భారత్ నేను స్వాతి న్యూయార్క్ సిటీ నుంచి తాజాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అగ్రరాజ్యానికి భారత్ కు ఉన్న ఒక చిత్తమైన తేడాను నేను గమనించాను ఇప్పుడు ఆ విషయం మీ అందరికీ చెప్పబోతున్నా ఎస్ ఇండియా జనాభా నూట ముప్పై కోట్లు అమెరికా జనాభా ముప్పై ఐదు కోట్లు వైశాల్యంలో మన దేశం కంటే ఎంతో పెద్దది అమెరికా బాగా ధనవంతులున్న దేశం అమెరికాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ అంటే అమెరికాలో ఓ మనిషి నెల రోజులు బతకడానికి పెట్టే ఖర్చుతో ఇండియాలో ఐదుగురు ఉండే రెండు కుటుంబాలు బతుకుతాయి విశాలమైన ఇల్లు ఇంటింటికి మధ్య దూరం కూడా చాలా ఎక్కువ బ్రాండెడ్ బట్లు ఖరీదైన కారులు ఆధునిక సాంకేతిక వ్యవసాయం వరల్డ్ బెస్ట్ హాస్పిటల్స్ ఏ దేశానికి లేనంత రక్షణ వ్యవస్థ ఎయిర్ అంబులెన్స్ లు చీమ చిటుక్కుమంటే వాలిపోయే పోలీసులు పదహారేళ్లు దాటితే తల్లిదండ్రులతోనే సంబంధం లేకుండా బతికే ఫ్రీడమ్ పెళ్లికి ముందే డేటింగ్ పేరుతో చేసే సహజీవనం అబ్బో ఒక్కటేమిటిలే అదో భూతాల స్వర్గం మాదిరి అగ్రరాజ్యం అన్ని జబ్బలు చర్చుకునే పాలకులు మరి నేటి పరిస్థితి ముప్పై ఐదు కోట్లున్న జనాభాని కంట్రోల్ చేయలేక రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు మరణించిన వారిని పూడ్చి పెట్టడానికి శ్మశానంలో స్థలం లేక వాళ్లను పోడ్చడానికి మనుషులు దొరక్క పెరుగుతున్న రోగులకి వైద్యం చేయడానికి బెడ్స్ సరిపోక డాక్టర్స్ కి కావలసిన ఎక్విప్మెంట్ లు దొరక్క శవాలను ఎక్కడ పూడ్చాలో అర్థం కాక చివరికి పబ్లిక్ పార్కుల్లో పూడ్చి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి మరి ఇండియా పరిస్థితి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సింది మాత్రం చాలా ఉంది రాబోయే పరిస్థితిని ముందుగానే అంచనా వేయడం విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్లను రాకుండా ఆపేయడం ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి కనెక్షన్ కట్ చేసేందుకు లాక్ డౌన్ పెట్టడం కాస్త కఠినంగా వ్యవహరించైనా బాధ్యత లేనోళ్లను కంట్రోల్లో పెట్టడం వ్యాధి సోకిన వారితో పాటు కుటుంబ సభ్యులకి చుట్టుపక్కల వాళ్లకి పరీక్షలు చేసి అనుమానం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని క్వారంటైన్ లో ఉంచడం ఇతర దేశాల వారితో పోలిస్తే నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా ఉన్న ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు మరణించిన వాళ్ల సంఖ్య చాలా తక్కువే అమెరికా లండన్ అటలై స్పెయిన్ లాంటి దేశాలతో పోలిస్తే మన దేశం ఎన్నో పేల రెట్లు నయం అందుకే ఈ రోజు ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యంగా భారత వైపే చూస్తోంది ఈ వ్యాధి ఇండియాలో వస్తే శవాల గుట్టలు చూస్తాము అని వాగిన నోర్లే ఈ రోజు నోరు వెళ్లబెట్టి మన వైపు చూస్తున్నాయి అంతేకాక ఈ రోజు మన మందుల కోసం ముప్పై దేశాలు క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నాయి ఇది మనకు తెలియని మన దేశ గొప్పతనం మేరా భారత్ మహాన్ సైనింగ్ ఆఫ్ స్వాతి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను స్వాతి డియర్ ఇండో అమెరికన్ సైన్ రియల్లీ సారీ అబౌట్ మై ప్రీవియస్ వీడియో చాలా మంది అభిప్రాయాలు వీడియోలో నేను చూడడం జరిగింది సో నాతో పాటు ఉన్న సగటు భారతీయులందరూ ఇక్కడ హట్ అయ్యారు సో ఒక రకంగా వారి చెప్పింది కూడా చాలా వరకు కరెక్ట్ సో న్యూయార్క్ లోని హృదయ విధారకర దృశ్యాలు ఇక్కడ మరణ మృదంగపు వార్తానాదాలు ఎక్కడో ఉండే నాలాంటి వారి తల్లిదండ్రులకు భయాందోళనలు కలిగిస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ప్రపంచం గుర్తించేలా చేయడంలో భాగంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ వారు నన్ను కోరడం జరిగింది సో వారి పంపించిన స్క్రిప్ట్ ని ఆల్రెడీ ఆ స్క్రిప్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న స్క్రిప్ట్ ని నేను చేయడం జరిగింది సో ఆది వీడియో ఎడిటింగ్ సమయంలో లీక్ అయింది సో ఈ విధంగా ట్రోల్ అవుతుంది అందుకే ఛానల్ లోగో కూడా లేకుండానే ఆ వీడియో బయటకు రావడం జరిగింది ఏది ఏమైనా వీడియో నేను రూపొందించాను నేను సగటు భారత కాబట్టి అక్కడి విధానాలతో ఇక్కడి పాలకుల విధి విధానాలను సరిపోల్చుతూ ఉన్న 